வியூவர்ஸ்க்கு வணக்கம் இவர் வாங்காத விருதுகளே இல்லை பட்டமே இல்லை ஸ்டார்டிங் வித் கலைமாவணி அவார்ட் டு ஆனரபிள் பிரைம் மினிஸ்டர் ராஜீவ்காந்தி யாலோ அப்படி சொல்லிட்டே போகலாம் இவரை பற்றி ஹி இஸ் ஒன் ஆஃப் த லெஜண்ட்ஸ் இன் இந்தியன் சினிமா வித் அஸ் டுடே அபிராமி நா ராமநாதன் சார் ஸோ வணக்கம் சார் வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா ஃபர்ஸ்ட்லி உங்ககிட்ட கேட்கணும்னு இருந்துச்சு லைக் ஐ வாஸ் கோயிங் த்ரூ யுவர் பயோகிராஃபி அப்போ வந்து இவ்வளோ நீங்கள் லைக் டிகிரிஸ் வாங்கியிருக்கீங்க ஒரு யங்ஸ்டராக நான் கேட்குறேன் சார் எப்படி நீங்கள் எங்களால் ஒரு டிகிரி வாங்குறதுக்கே ஐயோ அப்படின்னு போகுது நீங்கள் எப்படி இவ்வளோ டிகிரிஸ் வாங்குனீங்க ஒரு வெறி நிறைய படிக்கணும் நிறைய நாலேஜ் இருக்கணும் அப்படின்னு அதனால் நிறைய படித்து நிறைய தொழில் இருந்திருக்கேன் சினிமாவுக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரியில் இருந்திருக்கேன் இன்ஜினியராக ரப்பர் பிளான்டேஷனில் இருந்திருக்கேன் ஆயில் மில்லில் இருந்திருக்கேன் அப்புறம் ரைஸ் மில்லில் இருந்திருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இங்கே பில்டிங் இன்ஜினியராக வந்தேன் அப்படியே சினிமாவுக்கு வந்துட்டேன் சூப்பர் சார் ஸோ வெரி எல்லோரும் வெரியோட படித்தா தான் உங்களை மாதிரி ஒரு லெஜண்டாக ஆக முடியும் சார் இப்போது சமீபத்தில் வந்து கவர்மெண்ட் ஜிஎஸ்டியை வந்து ரொம்ப ரெடியூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ அதை பற்றி நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க மோடி அவர்களை சில பாம்பேலேருந்து பெரியவங்கள்லாம் போய் பார்த்தாங்க பார்த்த உடனே நம்ம சிரமங்களை புரிஞ்சுக்கினார் அதாவது நம்ம பிரைம் மினிஸ்டர் பொறுத்த வரைக்கும் அவருக்கு விளக்கி சொன்னால் அதை புரிஞ்சுக்கிட்டால் உடனே அதுக்கு பதில் பண்ணுறவராக இருக்கார் அது தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த இண்டஸ்ட்ரியும் கஷ்டப்படுறாங்க நம்ம உதவி பண்ணணும் அப்படின்னு இருபத்தெட்டு பர்சன்ட்டு பதினெட்டு ஆக்கினார் பதினெட்டு பன்னெண்டு ஆக்கினார் டெஃபினட்டாக ஜனவரி ஒன்றாம் தேதியிலேருந்து இது மக்களுக்கு நூற்றம்பது ரூபா டிக்கெட்டுக்கு எடுத்துகிட்ட ஒரு பதினஞ்சு ரூபா குறையும் நூறுரூவாய்க்கு இருக்க டிக்கெட்டுக்கும் ஆறு ஏழு ரூபா குறையும் அதனால் நிச்சயம் கூட நிஞ்சு மக்கள் வருவாங்க படம் பார்க்குறதுக்கு ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரி இட்ஸ் ஷார்ட் இன் தான் தேங்க்ஸ் டு அவர் பிரைம் மினிஸ்டர் ஆனரபிள் மினிஸ்டர் மோடி சார் அபிராமி மெகா மால் அப்படி சொன்ன உடனே நிறைய பேர் வந்து அவங்களோட சைல்டுஹுட் அதோடு ரிலேட் பண்ணுறாங்க என்னோட நானும் சேர்ந்து தான் சார் ஏன்னா எப்போவுமே எனி வெக்கேஷன் எனி கிவன் டே உடனே அபிராமி மெகா மால் வந்துடணும் படம் பார்க்கணும் அந்த ஸ்னோ வேலை விளாடணும் இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்டப் சார் ஸோ நீங்கள் தான் யூ ஆர் த ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் அந்த ஒரு பீரியடில் உங்கள் அபிராமி மெகா மால் தான் ஃபர்ஸ்ட் காம்ப்ளெக்ஸாக இருந்தது ஸ்டார்டிங் வித் நீங்கள் அபிராமி பால அபிராமின்னு ரெண்டு ஸ்க்ரீனோட ஆரம்பிச்சிங்க அதுக்கப்புறம் யூ யூ இன்னும் ரெண்டு ஸ்க்ரீன் கொண்டு வந்தீங்க இப்போது ஒரு வெல் எஸ்டாப்ளிஷ் நீங்கள் எம்பயராக நீ கொண் கொண்டு வந்திருக்கீங்க அதெல்லாம் எப்படி ஆரம்பிச்சுது அதை பற்றி அதாவது இங்கே ஒரு இண்டஸ்ட்ரி எடுத்துக்கிட்டால் அடுத்தது புதுசு ஏதாவது பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்போ தான் மக்கள் விரும்புவாங்க வாழ்க்கையில் மாறுதல்கள் இருந்துக்கிட்டே இருக்கணும் இப்போது ஒரு குமுதம் பத்திரி எடுத்துங்க இருபத்தஞ்சு வருஷம் நாடு இருக்க குமுதத்தை பாருங்கள் இப்போ எனக்கு குமுதத்தை பாருங்கள் ஆனந்த உடனே பாருங்கள் அதாவது மாறுதல்கள் மாறுதல் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் மக்களுக்கு ஏன்னா இது வந்து ஒரு சர்வீஸ் இண்டஸ்ட்ரி மக்களை நம்பி இருக்க ஒரு தொழில் மக்கள் தீர்ப்பே மகேசன் தீர்ப்பு அதனால் கண்டிப்பாக புதுசு புதுசாக ஏதாவது பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் அதனால் நாங்கள் நிறைய மாடர்னைஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தோம் மால் டெக்னாலஜி கொண்டோம் செவன் ஸ்டார் தியேட்டர் கொண்டோம் ரிக்ளைனிங் சீட் கொண்டோம் ஸ்னோ வேர்ல்டு கொண்டோம் நிறைய இந்த மாதிரி கொண்டுக்கிட்டே இருந்தோம் புதுசு புதுசாக ஆட் பண்ண பண்ண மக்கள் வந்துக்கிட்டே இருப்பாங்க ஸோ அதனால் நீங்கள் நாட் ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டெக்னாலஜிஸ் சினிமா லைக் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் வந்து லேசர் ப்ரொஜெக்ட் லேசர் ப்ரொஜெக்ஷன் கொண்டு வந்தீங்க டிடிஎஸ் கொண்டு வந்தீங்க அது அடுத்ததாக நீங்கள் என்ன ஒரு புது மாற்றம் கொண்டு வர போகிறீங்க அடுத்ததாக இப்போது அபிராமி வந்து ஆயிரம் சீட்டு மற்றது ஐநூறு சீட்டு அப்புறம் முந்நூற்றம்பது சீட்லாம் இருக்குது இதெல்லாம் ரீமாடல் பண்ணுறேன் திருப்பி ரீமாடல் பண்ணுறேன்னா டெமாலிஷ் பண்ணிட்டு திருப்பி புதுசு கட்டுறேன் புதுசு கட்டி அதில் வந்து திரையரங்குகள் கொண்டாடுறேன் திருப்பி மோஸ்ட் மாடர்ன் தியேட்டர்ஸ் அதில் வந்து ப்ரொஜெக்ஷனே கிடையாது அது போல் எல்இடி ஸ்க்ரீன் பார்க்குறீங்க இல்லையா அந்த மாதிரியே இப்போ சினிமா தியேட்டர்ஸ்க்கும் வந்துருச்சு அதெல்லாம் இன்ட்ரடியூஸ் ஆகும் மோஸ்ட் லக்ஸுரியஸ் தியேட்டராக இருக்கும் ஒரு டிக்கெட் வாங்கிட்டீங்கன்னா இட் இன்க்ளூட் யுவர் கார் பார்க் இட் இல் இன்க்ளூட் லன்ச் ஆர் டின்னர் இன்க்ளூட் சினிமாஸ் அந்த மாதிரி ஒரு டெக்னாலஜியில் கொண்டாடுறேன் புதுசாக அதுதான் ஆரம்பிக்கிறேன் ஸோ எப்போ ஆரம்பிக்கிறீங்க எல்லோரும் ஈகராக வெயிட் பண்ணிட்டு இப்போ முதல்ல வி ஆர் ஸ்டார்டிங் தட் இன் ஏப்ரல் ஏப்ரலில் ஆரம்பிக்கிறோம் ஒன் இயரில் முடிச்சிடும் முடிச்சுட்டு அது டோட்டலி ஃபஸ்ட் டைம் இன் இண்டியாவாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் சொல்லும் போதே இமேஜின் பண்ணி பார்க்கும் போது ஆஹா ஓஹோ நான் அப்படி இருக்க போகுது ஸோ ஈகர்லி வெயிட்டிங் ஃபார் தட் சார் நீங்கள் வந்து வேலூரில் கூட அபிராமி தியேட்டர் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கீங்க வேலூரில் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு பிளான் பண்ணிட்டுருக்கோம் இடம் சரியாக கிடைக்
ஆனால் இந்தியாவில் தியேட்டர்ஸ் அழியவே அழியாது ஏன்னா தியேட்டரில் வந்து படம் பார்க்கணுடைய எஃபெக்டே வேறு வீட்டில் வந்து படம் பார்க்கணுடைய எஃபெக்டே வேறு சில பேர் ஆஃபீஸ் போவாங்க சில பேர் எங்காத்துக்காரனா ஆஃபீஸுக்கு போனால் இருப்பாங்க அந்த மாதிரி தான் வீட்டில் படம் பார்க்குறது வீட்டில் படம் பார்க்குறது நடுவில் ஃபோன் வரும் யாராவது கூப்பிடுவாங்க ஆஃப் பண்ணிட்டு போவோம் அப்புறம் அடுத்த நாள் பார்ப்போம் அதுக்கு அடுத்த நாள் பார்ப்போம் ஒரு கண்டினியூட்டியே இருக்காது அதோடய சினிமா தேட்டருக்கு வந்துட்டிங்கன்னா கம்ப்ளீட் லைட்ஸ் எல்லாம் ஆஃப் பண்ணி உங்களோட தனி உலகத்துக்கு கொண்டு போயிடும் யுவர் மெஸ்மரைஸ்ட் வித் த பிக்சர் அது அதில் வரவே வராது அதோட மட்டும் இல்லை இப்போ எங்களுடைய ஆடியன்ஸே பதினஞ்சு வயசில் இருபத்தஞ்சி வயசுக்குள்ளே இருக்க வந்தால் அவன் எல்லோரும் தேட்டருக்கு வரணும்னு விரும்புகிறான் அந்த ஒரு செக்டாக இருக்க வரைக்கும் நாங்கள் எதுவும் பயப்பட தேவையில்லை இருபத்தஞ்சிக்கு மேலே இருக்கவங்க தான் நேரம் கிடைக்கல வீட்லேயே நெட்ஃப்ளிக்ஸில் பார்ப்போமே நினைக்கிறாங்க என்ன இருந்தாலும் ஒரு டிவி ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறது இந்த எஃபெக்ட் வரவே வராது ஆனால் அந்த அமேசான் இதெல்லாம் வரதில் ஒரே ஒரு பெனிஃபிட் என்னென்னா தயாரிப்பாளர்களுக்கு இந்த எக்ஸ்ட்ரா பெனிஃபிட் கிடைக்குது அது நிச்சயமாக அது ஒரு அஷ்யூடாக ஒரு பணம் காட்டுறதுனால இன்னும் நிறைய பேர் படம் எடுக்கிறாங்க அதனால் இண்டஸ்ட்ரி இன்னும் நல்லாயிருக்கும் சார் இப்போது நிறைய தயாரிப்பாளர் சங்கத்தில் வந்து இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் போயிட்டு இருக்கு ஸோ மக்கள் வந்து இந்த மாதிரி கேட்கும்போது என்ன பிரச்சனை எதுக்கு இந்த மாதிரி டிலே ஆகுது ரிலீஸில் அப்படி அப்படின்னு சொல்லும்போது கிளியராக நம்மளுக்கு எதுவுமே சொல்லவே மாட்டாங்க ஸோ உங்களோட பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல இருந்து அது எப்படி சார் டிலேக்கும் சங்கத்துக்கும் சம்மந்தம் இல்லையே டிலே வந்து ஒவ்வொரு படமும் முக்கால்வாசி படங்க ஃபைனான்ஷிட்ட படம் வாங்குறாங்க ஃபைனான்ஸ் வந்து பணத்தை கட்டினா தான் ரிலீஸ் பண்ண அளவு பண்ணுவார் இவனால் இவன் என்ன பண்ணுவான் ப்ரொடியூசர் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட்டருக்கு வித்துருப்பார் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் பணம் வரும்னு எதிர்பார்த்துட்டுருப்பார் ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் படுத்துக்கிட்டாங்கன்னா கூட இவரால் பணத்தை கட்ட முடியாது பணத்தை கட்ட முடியாதுன்னா அவர் வந்து அலோவ் பண்ண மாட்டார் அதனால் ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் டிலே ஆகலாம் படம் ஒரு ஷோ டிலே ஆகலாம் அதுக்கெல்லாம் காரணம் ஃபைனான்ஸ் தான் ப்ராப்ளம் இல்லையே சங்கங்க இல்லை சங்கத்துக்கும் அது சம்மந்தம் இல்லை சார் நாட் ஜஸ்ட் தட் அடுத்தது வந்து இந்தியன் சினிமா அண்ட் வேர்ல்ட் சினிமா வந்து ரொம்ப கம்பேரிசன்ஸ் கொண்டு வராங்க நம்ம வந்து அந்த லெவலுக்கு போக முடியாது அவங்க வேற இப்படி வேற ஒரு சில பேர் என்னதான் நம்மளும் வேர்ல்ட் சினிமா அளவுக்கு நம்ம வருவோம் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கும் சூப்பர் டூப்பர் ஹிட் ஆச்சு நம்ம டூ பாயிண்ட் ஓ ஸோ அதை பற்றி நீங்கள் சொல்லுங்கள் சார் ஒரு இந்தியன் மூளை பத்து அமெரிக்கன் மூளைக்கு சமம் இது யாராலையும் மறுக்க முடியாத ஒன்று ஆமாம் அவ்வளோ பிரமாதமாக சொல்கிறீங்களே அது எல்லாத்தோடையும் ஒரு பாகுபலி பிரமாதமான டெக்னாலஜியோடு வந்துட்டாங்களே வந்தாங்கள அமெரிக்கன் யாராலையும் போட்டு விட முடியும் அதை நம்மகிட்ட இது கேட்க மட்டும் வச்சு அவன் அளவு நம்மகிட்ட சூப்பர் கம்ப்யூட்டர்ஸ்லாம் கிடையாது இருந்தாலும் பண்ணாங்கள ஒரு ஈங்கிற படம் வந்துச்சே எப்படி டெக்னாலஜி எதுவுமே இல்லை ஒன்றுமே ரெண்டு பகங்களை வச்சு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஒரு கதை பண்ண முடியும்னு இந்த காக்கா மூட்டையில் பண்ணாங்களே அதாவது கதையும் கதை சொல்கிற விதம் தான் சினிமா அது இண்டியன்ஸை யாராலும் அடிச்சுக்க முடியாது வி வில் பி நம்பர் ஒன் இன்னும் ஒரு பத்து வருஷம் போச்சுன்னா ஹாலிவுட் நம்மளோட போட்டி போட்டுக்கிட்டு இருப்பான் தட் பி அவர் ஸ்டேஜ் சார் நீங்கள் வந்து நாட் ஜஸ்ட் ஆஸ் லைக் எக்ஸிபிட்டர் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் இன்னும் நிறைய பல ஃபீல்ட்ஸில் நீங்கள் இருக்கீங்க ஃபிலாந்தப்பு சோஷியல் ஆக்டிவிஸ்ட் ஸோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு ஒரு ஜாப்னா அது நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க ப்ரொஃபஷன் ப்ரொஃபஷன் வந்தால் சினிமாஸ் தான் அது தியேட்டராக இருக்கலாம் இல்லை டிஸ்ட்ரிபியூஷனாக இருக்கலாம் இல்லை ப்ரொடக்ஷனாக இருக்கலாம் சம்திங் ரிலேட்டட் டு சினிமாஸ் மற்றபடி எனக்கு மனசு சந்தோஷத்தை கொடுக்குறது வாட் ஐ டூ ஃபார் த டவுன் ட்ரோடன் அவன் சந்தோஷமாக ஐயா நீ நல்லா இருக்கணும்னு அடிவயத்தில் சொல்கிறான் பாருங்கள் மகாபலிபுரத்து காரில் போய்க்கு இருந்தோம் அப்போ நீலாங்கிற இடத்த கிராஸ் பண்ணையில் அந்த இடத்துல லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுக்கு ஸ்கூல் ரோடு ஓரமாக ஒரு ஸ்கூல் இருந்துச்சு அங்கே பில்டிங் இல்லாமல் மரத்தடியில் பிள்ளைங்களை வச்சு பாடம் சொல்லி கொடுத்துருந்தாங்க அதை பார்த்தோடனே என் ஒய்ஃப் சொன்னாங்க பாவங்க அந்த பிள்ளைங்க வெயில் உட்காந்து பாடம் படிக்கிறாங்க ஒரு கிளாஸ் ரூம் கட்டி கொடுங்களேன்னு சொன்னாங்க சரின்னு கட்டி கொடுத்தேன் அது ஆரம்பி தான் வந்து திறந்து வச்சார் அப்போ மினிஸ்டர் அவர் அதனால் அங்கே அன்னைக்கு தாங்க ஆரம்பித்தேன் அதுலேருந்து ஒரு சந்தோஷம் அந்த பிள்ளைங்களுக்கு எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருந்தாங்க கிளாஸ் ரூம் கிடச்சிருச்சுன்னு அந்த அந்த கிடைக்காதவங்களுக்கு கிடைக்காதது கிடச்சிதுன்னா எவ்வளோ சந்தோஷப்படுவாங்களோ அந்த சந்தோஷத்தை முகத்தில் பார்த்ததுக்கப்புறம் ஏன் நம்ம தொடர்ந்து பண்ணக்கூடாதுன்னு ஆரம்பித்தேன் அப்படின்ற சொல்லி ஸ்டார்ட் ஸோ நான் ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கு என் மனைவி தான் காரணம் சார் நீங்கள் ஒரு படம் அந்த மாதிரி ப்ரொடியூஸ் பண்ண போகிறீங்க ஸோ நீங்கள் எது எந்த பே
அந்த சந்தோஷத்தை போ அவனுக்கு கொடுக்குறதுக்கு என்னவெல்லாம் பண்ண முடியுமோ அதெல்லாம் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் நான் என்ன படம் எடுத்தாலும் அதில் காமெடி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அதில் அடல்ட்டுக்கு எதுவும் இல்லாமல் சின்ன பிள்ளைங்களை அட்ராக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சூப்பர் சார் நீங்கள் நாட் ஜஸ்ட் லைக் ஒரு லைக் லெஜண்ட் மட்டும் இல்லாமல் ஒரு ஹியூமன் பீங்காகவும் பார்க்கும்போது நீங்கள் ரொம்ப அப்டேட்டாக இருக்கீங்க சார் அது எப்படி உங்களை பார்த்து நம்மளும் ரொம்பவே கற்றுக்கணும்னு ஒரு ஈகர்னஸ் வருது அதை பற்றி சொல்லுங்கள் ஏன்னா நான் வந்து சின்ன வயசில் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டவன் ஈவன் தோ மை ஃபாதர் வாஸ் வெல்த்தி பர்சன் அவர் நான் காலேஜுக்கு போகும்போது எனக்கு இவ்வளோ தான் பணம் தருவார் நான் காலையில் நான் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் அந்த காலத்தில் எப்படின்னா காலையில் சிக்ஸ் தேர்ட்டி டு எயிட் தேர்ட்டி நைன் தேர்ட்டி டு டுவெல் தேர்ட்டி ஒன் தேர்ட்டி டு ஃபோர் தேர்ட்டி இதுதான் கிளாஸஸ் அதனால் நான் நாலரை மணிக்கு எந்திரிச்சுனா தான் ஃபஸ்ட்டு பஸ்ஸை பிடிச்சி காலேஜுக்கு போக முடியும் கரெக்டாக அளந்து தான் பணம் தந்திருப்பார் எனக்கு காலையில் சாயந்தரம் பஸ்ஸில் இறங்கினோட மயிலாப்பூர்லேருந்து இறங்குவேன் ஏதாவது ஹோட்டலில் போய் சாப்பிடணும் போகிறவருக்கு கையில் காசு இருக்காது அந்த ஹோட்டலில் போய் கல்லாப்பட்டில் தண்ணி எடுத்து குடிச்சிட்டு வந்துடுவேன் ஸோ அந்த மாதிரி அதாவது அடிமட்டத்தில் இருக்கும் எவ்வளோ கஷ்டப்படுவான்னு உணர்கிற மாதிரி எங்கள் அப்பா என்னை பண்ணிவிட்டார் அதனால் ஐ வாண்ட் டு ஹெல்ப் தன் எப்போவுமே கிழந்து கஷ்டப்படுறோம் அப்படி ஒவ்வொரு லெவல்லையும் கஷ்டப்பட்டு தான் வந்தேன் நானே ஃபோட்டோகிராஃபர் வேலை பார்த்துருக்கேன் காலேஜில் இருக்கும்போது பீடி சிகரெட் கடை வச்சு நடத்தியிருக்கேன் மோட்டர் சைக்கிள் ரிப்பேர் பண்ணுவேன் இதெல்லாம் பண்ணேன் இதெல்லாம் பண்ணி தான் ஐ வாஸ் ஸ்டில் ஃபோட்டோகிராஃபர் அப்போது ஒரு ஸ்டில் ஃபோட்டோகிராஃபர் அப்பர்னு ஒருத்தர் இருந்தார் அவர் கூட சினிமாவுக்கு ஸ்டில் ஃபோட்டோகிராஃபர் போய் ப்ராக்டிஸ் பண்ணவர் பதினஞ்சு நாள் இதெல்லாம் மை லைஃப் அடிமட்டத்தில் இருக்கும் எவ்வளோ கஷ்டப்படுறான்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது சார் இப்போது நீங்கள் சமீபத்தில் பார்த்தீங்கன்னா டிசம்பர் மாதத்துலேயே லைக் செவன் டு எயிட் ரிலீசஸ் பேக் டு பேக்காக ஆச்சு ஸோ ஒரு எக்ஸிபிட்டராக நீங்கள் அதை எப்படி பார்க்குறீங்க ரெண்டு விஷயங்க ஆஸ் அ ப்ரொடியூசர் பார்த்தோன்னா நல்லதில்லை ஆஸ் அன் எக்ஸிபிட்டர் பார்த்தோன்னா நல்லது எப்படின்னா வருஷம் பூரா ஒரு ப்ரொடியூசர் படம் எடுக்காமல் இருக்கலாம் ஒரு நாலு வருஷம் கூட வீட்டில் படுத்துருக்கலாம் ஒன்று ஆகாது டிஸ்ட்ரிபியூட் படம் வாங்காமல் இருக்கலாம் ஆனால் ஆஸ் அ தியேட்டர் ஓனர் வார வாரம் நான் படம் போட்டு ஆகணும் இல்லை நான் மூடிட்டு போக முடியாது அதனால் இந்த மாதிரி ஏழு படம் வந்துச்சுன்னா மெட்ராஸில் நூற்றி நாற்பத்தெட்டு தேட்டர் இருக்குது எல்லாருக்கும் புது படம் கிடைக்கும் வீல் வி ஹாப்பி என்ன அதோடு மட்டும் இல்லை எல்லோரும் எங்களை வந்து கெஞ்சுவாங்க சார் என்ன தா சார் கொடுக்கணும் எல்லாம் அதுக்கு ஏற்பட்டு சிபாஸ்லாம் வைப்பாங்க வி ஆர் ஹைலி இன் டிமாண்டு அதனால் ஏழு படம் ஒன்றா வந்தால் தியேட்டருக்காரங்களுக்கு சந்தோஷம் பட் இண்டஸ்ட்ரிக்கு நல்லது இல்லை ஏன் தெரியுமா ஏழு படம் ஒன்றா வந்துச்சுன்னா ஒருத்தர் ஒருத்தர் போட்டி போட்டு ஒருத்தர் ஒருத்தர் கொண்டுருவோம் எல்லா படமும் கொலாப்ஸ் ஆகிடும் ரெண்டு படமோ ஒரு படமோ வந்தால் என்ன ஆடியன்ஸ் வரப்போகுதோ அது போயிடும் ஆக மொத்தம் இண்டஸ்ட்ரி கொலாப்ஸ் ஆச்சுன்னா திருப்பி அல்டிமேட்லி நாங்கள் கொலாப்ஸ் ஆகிடுவோம் படங்க நிறைய தயாராகணும் படங்க இப்படி ஒன்றா வந்தால் கேடு காலாது நல்லது இல்லை ஆனால் த தயாரிப்பாளர் சங்கத்திலேருந்து இதெல்லாம் கட்டுப்படுத்துனாங்க ஆனால் முடியல அவங்களால் இதுதான் என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க அன்றைக்கி மெட்ராஸ்லேருந்து திருச்சிக்கு பிளேனில் போனேன் அப்போ பைலட் வாஸ் லேடி நம்ம எப்படி ஓட்ட போதோ தெரியல டம்முன்னு போட்டுற போகுது அப்படின்னு நினச்சேன் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக லேண்ட் பண்ணேன் பாதிக்கு மேலே மென் பைலட் இப்படி லேண்ட் பண்ணுறதே கிடையாது அதாவது ஒரு குழந்தைய எப்படி பார்த்துக்கணுமோ அப்படி பார்த்துக்கிற மாதிரி அவள் லேண்ட் பண்ணேன் ஸோ அவள் எடுத்துருக்க நேச்சர் என்ன இஃப் யூ கேன் ஐ கேன் ஒன்றால் முடியும் என்னால் முடியும்னு பண்ணி காமிச்சிருக்கேன் அது ஒரு மாட்டோம் இங்கே எனக்கு இன்னொன்று வந்து திங் குட் Do good, good things will happen to you. Wow, super sir. This is what I tell you. I tell you 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 what I tell you. Three, the Josie is a big deal. The people who come to the world, the people who come to the world, the people who come to the world. My father is a big deal. I tell you what I tell you. One of my hands. Do that. This is what I tell you. You are a good person. கண்டிப்பாக சார் டெஃபினெட்லி சூப்பர்பாக சொன்னீங்க உண்மையாகவே இதெல்லாம் நம்ம லைஃப்பில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணோம்னா நம்ம எங்கேயோ போயிடுவோம் சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ஸ்பெண்டிங் யோர் டே வித் அஸ் டுடே உங்களை மீட் பண்ணுறதுல ரொம்பவே சந்தோஷ